Hello， 大家好，我是怡媛。相信各位也知道， 960跟93的外交还在谈着。不过在讨论区呢，就已经有几个玩家分享了里面的一些截图。那因为他们这几个王国的外交其实有一些争议还在讨论着，所以我先讲一下讨论区那边看到的一些截图，还有就是分享我自己个人的观点。那讨论区第一个发布的贴文就是这个贴文。那我再次说明了一次 c h e s School 它这个数据是假的，是错误的。那我不知道发帖这个人他是不是呃 c h e s School 的粉丝啊，或者是他真的没有数据来源，所以就只能放 c h e s School 的数据。在上一个影片我就跟大家解释了为什么他这个数据是错误的，不应该要看他这个数据。我这里也是准备了一份正确的数据给大家看。不过数据的东西我们等一下才讲，我们先看一下这个贴文写了什么。这个发帖的玩家说，谈判失败，九三打九六零打二六零五，在这一场 KVK， 他们没有跟任何一方合作。然后这个公告是由一零九三那边写出来的，我来跟大家解释一下他写什么东西。他说这一场 KVK 他们没有任何的盟友，将会变成一 v 一 v 一 v 三。所谓的三就是由 AB 组组成的那三个其他阵营，然后前面的一 v 一 v 一全部都是先锋王国。其实这一次的 KVK 外交的时候，他们有给出很多意见跟想法，但是每一个都不通过。这里说到960随机做了 BS， 呃，这里我不确定他的 BS 是什么意思啦，所以他们也决定要走自己的方法，要保持平衡。众所周知，这个地图要保持三个先锋王国平衡是很难的，其余的三个阵营不是 B 组就是 C 组王国，所以这些王国只能做到支持的作用，就是可能跟另外一个先锋王国绑定在一起。也因为考虑到这一点，所以这个地图他们首先想到的几个选项就包括二打四、三打三跟四打二。但是最后决定这三个阵营呢，因为他们充满了位置，你不知道他们可以打多久，有多少的活跃度，所以把他们分开是没有意义的，应该要把他们组在一起，成为一个团队，然后再把这三个阵营跟二六零五结合在一起，变成四打二的情况。但是不管是决定四打二还是二打四都好，都是不平衡的。拥有四个阵营合作的那一方，肯定是拥有这个地图最多的优势，会有两个安全区来弥补比较弱的盟友。二六零五基本上这两个选项他的同意，只要任何一个阵营都可以自由进出就可以了，其他的阵营也是会开心。但是九六零对这两个提议都不满意，九六零想要选择九六零加二六零五再加一个土阵营。OK， 这边我们是已经知道了二打四、四打二，还有一个三打三的提议嘛？这个贴文的后半段，我们等一下才讲，先讲一下这个地图会有什么影响。先，第一个选项就是1093跟960打四个阵营。第一个选项是四打二的选项，其实这个选项也不是说不可以。哎，不管怎样， 1 0 9 3跟960都是要打两边的。然后93也可以进入到这个蓝色的区域， 9 6 0也是可以进入到这个蓝色区域。而且讲真的，这样子分配的话，其实93跟960的胜算会比较大。但是我之前讲过，他们原本的计划就是要960跟93打，所以这个选项他们不通过也是很正常。而且这样子分配也就变成其他的阵营是真的变成这两个大先锋的沙包被他们打而已。另外一个三打三的选项是由960决定的。其实960选择这个方案也没有什么太大问题啊，也是可以打。如果是根据1093的角度去看的话，其实下面的蓝色区域是由93拿下的， 2 6 0 5跟960会拿下右手边的区域。但是就变成必须要争夺上面蓝色的区域了。这个时候就要看土阵营他们能不能守住这块区域，直到关卡六开放二六零五从关卡六走过来帮忙。我个人是觉得这个分配方式还算是比较合理的，而且是根据我刚刚放的那个列表数据来看的话，土阵营的数据确实不如一零九三，不管是战力还是击杀。所以这块区域其实有很大可能都是由一零九三拿下。但是就变成1093会提前消耗。但是如果是分成盟友的数据来看的话，其实1093方他们战力是稍微高一点，但是击杀比较低。就算960跟2605他们舍弃掉了土阵营，不要拿土阵营的击杀数据也好，这两个王国的数据加起来都已经可以超越1093那三个阵营了。所以还是那句话，不管是960还是 93， 谁拿到2605都算是可以赢了这一场 KVK。也就是因为太难平衡的关系，所以我在之前的影片就有说到，这个外交可能会谈三天。那接着我们再继续看九三这里写了什么东西。根据他们的经验，从来没有像这样子外交，总会有一些人从细节上找到缺口。从战略来讲，他们也不应该放弃上面第六区的安全区，也就是我刚刚所讲的蓝色区域，选择跟土阵营打，这样子是不合理的。而且没有黄庭之战的 KVK 看起来也很奇怪，他们只建立一 v 一 v 一 v 三而已。
，并不是规定谁可以打谁，什么时候可以打谁这些狗屁规则。但是如果根据一 v 一 v 三的选项的话，他们只能等到关卡去才开战了。但九三说他们可以等待，毕竟都等了这么长时间，他们可以愿意再等。但是他们意识到不会在第六区打架的时候，他这里所谓的他们就是指九六零了。九六零就直接宣布把二六零五给一零九三了，也就是一零九三跟二六零五两个合作打一个九六零。但是九三的回应是不，谢谢，他们也要自己打。所以现在的情况是一 v 一 v 一，不知道其他的阵营会有怎样的决定。或许这三个阵营会尝试联合起来，虽然很混乱，但是会有很多战斗，所以应该会很有趣。可能还有其他的变化之后会再通知。那这里跟大家讲一下，为什么这里有提到第六区的问题？其实九六零跟九三有要求过，他们可以决定在第六区这边打起来，就是先做单挑，其他的王国暂时不要插手。当然，光正宁跟木正宁他们要选择跟这两个先锋王国打，我觉得也没有什么太大问题了。反正都是要打的，打完之后再进入第六区域，这个也是不错的选择嘛。然而， 1093是拒绝了这个要求。那或许93是觉得在这里打完就没有意思，他们想要打黄庭。但是960担心的就是在黄庭那边可能会有未知数，比方说可能会抢到圣城啊，或者是2605进来捣乱。这也是为什么960要选择下面蓝色的区域的原因。而不是通过左手边的第六区进入打一零九三，还有我听到九三其实有给出另外一个提议，就是在关卡去这里打九三跟九六零打关卡战，但是这个提议是被九六零给拒绝了。其实双方都有各自的心思，为什么九三拒绝了在第六区域跟九六零打？因为在那个时候九六零的玩家基本上都已经满水晶科技了，然后一零九三可能没有这么多玩家有氪金。所以九三拒绝了，想要等到黄庭的时候，他们的科技升到差不多，才选择跟九六零打，或者是在关卡期的时候，至少可以用一些账号来守着。至于另外一个帖文是由二六零五那边发出来的，他说给出了所有选项，但是九六零全部都拒绝了，而且九六零生气了。九六零坚持要一比一，也就是我刚刚所说的，在第六区的时候，九三跟九六零单挑，然后再进行不平衡的三 v 三，但是没有人同意九六零这个方案。然后九六零就生气的离开了外交群。然后九六零单方面宣布一零九三跟二六零五这两个合作打九六零，但其实一零九三有选择不结盟，就是我前面所提到的一 v 一 v 一 v 三。不过这个二六零五的国王这里是写 free for all 啦，显然大家的想法都不一致。自从外交开放以来，他们就表示，他们对任何人都表示同意，任何事情都持开放态度，不在乎谁到底是他们的盟友。外交的事情仍然在变化。他们还会持续向前，也是祝福大家玩得开心，还有很多 KVK 的事情要去处理。而且这里他还放话说到，这一场 KVK 将是960第一次失败的 KVK。但其实，在讨论区就有玩家说出了重点：为什么93要拒绝960提议的在第六区决战呢？那其实大家都知道， 2 6 0 5这一次报名 KVK 加入在这张地图呢，真的是来捣乱了。<笑>因为不管是九三还是九六零，谁都好，只要拿到二六零五，都可以宣布这一场 KVK 是直接胜利了。所以九六零提出那个方案，再选择一个第六区两个对打，我觉得是没有问题的。九三拒绝了这个提议，但是他们自己口头上没有明确说出到底是为什么，但我们旁观者肯定是知道是因为科技的问题。九三就是要要求等到关卡去的时候才战斗。至于二六零五，根本没有人在乎这里写的阿不管的事情啊。他们的出现就是捣乱了这一场 KVK 而已。我们先抛开科技不说，不要讲科技的问题。那我举个例子，如果当初九六零的位置并不是在这个方向，而是在九三下面的话，那你们觉得是不是在关卡时的时候就应该要打了？所以不管是在第五区域还是第六区域的时候，其实这两方都是要打了，不能拿那个科技当做借口。OK， 就算是根据一零九三那个说法。打关卡器和黄庭而已。那这场 KVK 打了五十天是为了什么？<笑>我们前面那么长时间全部在种田吗？完全不打架吗？而且我相信大家会关注这一场 KVK， 就是想要看九六零跟九三打起来。没有理由让观众等到黄庭的时候才看到九三跟九六零打。那以后 KVK 就不用开放这么长时间了，只是需要开黄庭就可以了。然后这个是一零九三给的理由，为什么他们不要走到下面第六区跟九六零单挑？因为只要他们走下去，他们就会被五个阵营包围。但是九六零只需要打下面木根光阵营而已，而且这样也导致成他们上面的第六区域可能会被土阵营拿掉。他说这样只是对他们来说没有意义的。假设说九六零要他们忽略掉上面的第六区域，那九六零要怎样去定义这一场 KVK 到底是怎样的形式去打呢？难道是一 v 一 v 一 v 三吗？
，而且他们也不喜欢被强制性要求你去哪一个区域，比方说叫你去这个区域打架，叫你去那个区域打架就分配好了。还有说，如果他们去第六区域的话，不管是谁封掉了关卡吧，有可能是两个比较小的阵营。甚至是其他阵营都好，都可以让你没有办法进到皇庭。他就反问到九六零，为什么不要在皇庭之前先拿下三个圣域，在皇庭的时候才进行战斗，而是冒险在皇庭之外战斗？还有就是他个人的想法，他不喜欢在这么大的区域，也就是第六区进行一 v 一的战斗，因为这个剧本的原因是不能建要塞的，他们只能建旗帜而已。当他们用完了那两个要塞之后，他们将会受到来自不同地方的攻击，失去大量的领土，失去上面第六区域。但是九六零只是需要派一个联盟战斗而已。以上就是九三那边给出的理由，为什么他们不要在第六区单挑的原因。但是九六零是否定了他这个说法，因为他们给出的理由其实也是会发生在九六零身上，而且他们周围的那些王国都算是一个比较小的阵营，九六零上面反而是二六零五，所以严格来讲，九六零的挑战性是会比一零九三还要更高的。但是这里也是要讲一下，其实豹哥根本没有离开外交群。豹哥发给我这个截图是在今天 UTC 时间十一点半。那为什么豹哥这个截图是写九点二十八分呢？因为他人在南非。如果是根据南非的时间来算的话，也是超过了二六零五发贴文之后的时间截图的。因为二六零五这里是说到九六零七布布，然后离开了外交群，事实上是没有的，这个算是抹黑了。而且从这个截图上面，你们也可以看到，其实960还在积极跟他们讨论着到底要怎样外交。还有就是大家应该也是看到这个截图了，豹哥单方面说93跟2605两个王国打960一个王国，会有这个说法，其实不是真的二打一，而是1093跟2605合作，然后打剩下的王国960还有其他三个阵营。那坦白说，其他的阵营是真的没有什么战斗力，都是 A B 王国，你们也不能预期到他们可以打多久。也就等于说，表面上看起来九六零好像是带很多个阵营，但是这几个阵营战斗力还不如九三跟二六零五。就算是让九六零跟二六零五合作，虽然击杀两边是相近的，但是你们也看到了那个战力相差这么远，而且选择这个二打四的方案，也就等于说九六零跟二六零五是完全没有办法过去到左手边的两个第六区域。那我们也不要去讨论二六零五到底是跟谁都好，要跟一零九三还是跟九六零都好，那个不要去理他。根据一零九三的说法，一打一打一打三。那我就问一下各位，二六零五会先跟谁战斗？那是不是肯定跟九六零战斗先？二六零五就算他真的要去打一零九三，也只能等到关卡六的时候出去打一零九三。你们认为二六零五会等到那个时候才来打 K V K 吗？在关卡五开放的时候，一零九三就已经出来关卡五了，已经占领了这个区域。二六零五到时候过去已经是来不及了，就等于说二六零五真的是要拿下一个第六区域的话，他肯定跟九六零打的，跟九六零抢的，没有理由。等到后面九三已经占领了整个第六区域，二六零五还会像一个傻子那样去打九三的区域吗？不可能的。那你们说这样子是不是间接性也就等于说九三跟二六零五打九六零了呢？也不可能说二六零五跟九六零打完之后，然后一零九三就说哦不打了，反正你们都打了，不可能的嘛。所以正确来说，不是包格单方面宣布九三跟二六零五两个合作打九六零，而是你用眼睛、用你的屁股想也知道，肯定是那两个王国打九六零的。就算是根据九三给出那个提议，一打一打一打三都好，都是一样的。所以讲真的，这一次莉莉丝的分配是真的影响到这几个王国，真的搞得很头痛。如果当初真的把960那个位置放在1093下面，其实就不会有这么多的事情发生，不会外交外交到头都爆了。其实他们外交群里面讲了很多东西啊，如果我要整理出来的话，可能是真的有很长的 drama 可以看。但是我觉得目前的阶段还暂时不需要公开先啊，大家和平讨论到底最后的外交结果会变成怎样 ？OK， 各位，这里是一个临时的插播。我这个今天的影片，我是重新做过了至少四遍了，我重新录音至少四遍了，因为这今天变化真的是太大了，所以我只能在这边补充一下。在我要发布影片的时候，包哥他突然跟我讲，已经决定好了九六零一个打全部，<笑>那里面又发生什么事情呢？哎，我只能等到下个影片再讲啊，因为这个影片真的是很长了。而且我是再三跟豹哥确认了，是不是真的九六零打全部？他说是真的，所以各位做好准备，准备好你们的爆米花，接下来将是真正的史诗级战斗。究竟九六零会不会在这一场 K V K 吃败仗呢？我们敬请期待。所以请各位留守我的频道，我将会带来给大家最新的消息。所以我们下个影片再见。